าหลังจากที่เรานะครับทำหน้านะครับเราติ้งนะครับเรียบร้อยแล้วสามารถคลิกไปได้โฮมหน้าหลักแล้วก็ไปส่วนที่เราจะเป็นของล็อกอินนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำฟอร์มล็อกอินนะครับแล้วก็เชื่อมกับ d a t a b a s e ฐานข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ s e s s i o n เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้เราจะมาแก้ไขหน้าฟอร์มล็อกอินนะครับไปที่เทมเพลตของล็อกอินนะครับตรงนี้เราจะสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับโดยฟอร์มนะครับเราสามารถที่จะไปกรอบจากตัวเว็บของ i อ o n i c นะครับไป cs component นะครับฟอร์มฟอร์มนะครับมันก็จะมีฟอร์มให้เราเลือกนะครับขึ้นอยู่ว่ากับเราชอบเทมเพลตตัวไหนนะครับตรงนี้ผมดูแป๊บหนึ่งครับผมจะเอาเทมเพลตแบบไหนดีเอาแบบนี้นะครับ Copy นะครับ Copy แล้วแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเราก็มาแทรกก่อนนะครับฟอร์ม ng นะครับ sub sub mid นะครับเท่ากับผมตั้งนะครับ do log in นะครับ enter ตั้งฟอร์มให้มันนะครับตรงนี้แล้วก็วางเซฟดูนะครับเราไปลองไปดูดิมาแล้วนะครับล็อกอินปุ่มยังไม่มีปุ่มยังมีเราก็ต้องเพิ่มนะครับก็เคาะลงมาก็ชุดนี้มาได้นะครับแล้วก็ลบออกไอเทมอินพุตนี้เราไม่ได้ใช้นะครับไทป์ submit ไทป์เราไม่ใช้นะครับจะเป็นบัตรทองคลาสนะครับเดี๋ยวเราใส่สีให้กับบัตรทองนะครับใส่ว่าล็อกอินนะครับแล้วปิดบัตรทองมาไหมนะครับโอเคบัตรทองมาแล้วแล้วดูเออร์เลอร์นะครับดูเออร์เลอร์แล้วเราคลิกนี้ยังไม่ทำงานเพราะเรายังไม่ได้ใส่คอนเทนเนอร์อะไรนะครับตอนนี้เราได้ที่จะเกาะข้อมูลแล้วนะครับอะไรต่างๆนี้หน้าฟอร์มนะครับสำหรับที่เราจะเกาะเช็คนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราจะต้องระบุนะครับตั้งชื่อมัน ng model เท่ากับผมใส่ log in data ยูเซอร์นะครับอันนี้ก็กรอบมาอีกซึ่งจะแตกต่างจาก HTML5 นะครับที่เราใช้คำว่า name นะครับแต่ตอนนี้เราใช้เป็นของ ng model ตั้งชื่อให้ต
รวจสอบมันถูกต้องไหมนะครับดูล็อกอินโอเคส่วนต่อมานะครับแอปยุ่งไหมแอปอันนี้เราจะสร้างนะครับตัวคอนเทนเลอร์ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับที่ใช้ทำหน้าที่ในการติดต่อนะครับในส่วนนี้เราจะสร้างไฟล์ขึ้นมา new con controller js นะครับ controller js นะครับสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะดึงตัวของ controller เข้ามาใช้งานนะครับก็จะเป็น starter นะครับอ้างอิง con คอนเลอร์นะครับใส่เอสไปนะครับคอนโทรลเลอร์นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องไปทำการอินโคดที่เด็กนะครับนำเข้ามาด้วยนะครับนำเข้ามาใช้งานเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับเซฟนะครับเซฟด้วยตอนนี้ยังยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับตอนนี้เออร์เออร์เออร์อยู่นะครับเออร์เอะไรคอนเทนเลอร์ที่เราดึงเข้ามาใหม่เมื่อกี้นะครับยังไม่มีอยู่นะครับยังไม่รู้จักมันยังไม่รู้จักชั้นมาที่นี่นะครับเราก็จะต้องมาสร้างคอนเทนเลอร์นะครับของเราก็พิมพ์ angular module web นะครับ start starter controller เซฟดูโอเคไม่เออร์เลอร์แล้วนะครับเรามีโมดูลแล้วนะครับสตาร์เตอร์กับคอนเทนเลอร์นะครับตอนนี้เราจะแยกไฟล์แยกการทํางานนะครับเสร็จแล้วนะครับในนี้ผมก็จะสร้างคอนเทนเลอร์นะครับอย่างตัวที่ชื่อว่าแอปคอนนะครับคอนเทนเลอร์โอเวอร์เอพีพีนะแอปคอนแล้วก็ฟังก์ชันผมก็จะดึงส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีสโคปเอสซีบีสโคปดอลลาร์ไอโอดิโมเดลแล้วก็ดอลลาร์ดอลลาร์ปอบอัพดอลลาร์เฮดทีทีพีแล้วก็ดอลลาร์นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องใช้ถูกต้องไหมเช็คนะครับ Ionic Model ทาบเอาดอลลาร์ Ionic Pop Up ดอลลาร์ HTT นะครับที่เดียวกับ Login นะครับนะผมลืมไว้หนึ่งดอลลาร์ State นะครับนะครับดอลลาร์ State Ionic History นะครับนี่เก็บแคร์ต่างๆนะแรกนะครับเสร็จแล้วต่อมาผมตั้งตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับไว้สำหรับเชื่อมต่อนะครับเป็น URL ไว้เชื่อมต่อนะครับ HTTP อันนี้ดูที่เครื่องของเรานะครับว่าเป็น IP อะไร
ถ้าเกิดเราไม่ได้ต่อเน็ตนะครับไม่ได้เชื่อมต่อเราก็ใช้ local host นะครับทดสอบของเครื่องเราแต่ถ้าเกิดเวลาที่เรา build นะครับลงไปอ่า simulator simulator นะครับหรือว่า g motion นะครับดูนิดหนึ่งครับจะไม่ได้สองสามเจ็ดแล้วก็โฟลเดอร์นะครับที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับไอโอนิกนะครับสลัดโอเคตัวแรกนะครับตั้งไว้แล้วต่อมานะครับสโคปตัวแรกนะครับรับมาก่อนตัวละสโคปตัดล็อกอินดัตตาเท่ากับนะครับผมเก็บข้อมูลให้ก่อนเป็นอะไรนะครับโดยจะรับข้อมูลจากฟอร์มล็อกอินเสร็จแล้วสโคปนะครับที่เราตั้งไว้แต่วันนี้ปิดทิ้งที่ผมตั้งไว้ก็คือดูล็อกอินนะครับเวลาที่เราคลิกบันทึกนะครับก็จะวิ่งมาที่คอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับก็ดอลลาร์สโคปซีโอพีพีดอทดูดูตัวเลขครับดูล็อกอินเท่ากับฟังก์ชันนะครับเปิดใช้งานนะครับตัวแรกนะครับผมตั้งตัวแปรขึ้นมานะครับว่า add admin score user นะครับเท่ากับตัลล่า scope dot login data dot user name แล้วก็ว่า admin แล้วก็ password ตัดกับตัวลาสโคปส์ดอทล็อกอินดัตดอทพาสนะครับพาสเวิร์ดก็ตรงนี้นะครับ username กับพาสเวิร์ดตรงนี้ก็ให้ตรงกับตรงที่เราตั้งคือตรงนี้นะครับ username กับ password ที่ใช้ในการ login นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะตรวจสอบว่าไอ้ที่เรากรอกตรงนี้เรากรอกจริงหรือเปล่านะครับไม่มีการเช็คข้อมูลนะครับรีเช็คข้อมูลให้เช็คข้อมูลก่อนนะครับเราใช้คำสั่ง if เข้ามาช่วยนะครับ if วงเล็บตัวละ admin user ว่ามีข้อมูลไหม and ตัวละไม่มีตัวละนะครับ admin pass l e t go pass นะครับ password อันนี้ลบทิ้งนิดหนึ่งนะอีกาเปิดอ่าถ้ามีให้ทำงานตรงนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีเอลนะครับให้แสดงคำสั่งนี้นะครับตัลล่าไอโอนิกป๊อปอัพนะครับเวลาที่เราใช้ป๊อปอัพเราจะต้องเรียกใช้งานมันด้วยนะครับเปิดการใช้งาน pop up dot alert ครับเปิดนะครับ title หัวนะครับผมใส่คำว่า log in แล้วก็ผมแจ้งนะครับ
ทมเพลตนะครับใ,ใส่กะกะรุนากรอกข้อมูลให้ครบนะครับลองดูว่าจะเออร์เรอร์ไหมนะครับเปลี่ยนไอโฟนห้าดีกว่านะครับไม่ก็ก็ลองสอบนะครับยังไม่ทำงานนะครับตอนนี้ยังไม่ทำงานเพราะว่าเรายังไม่เรียกใช้แอปคอนนะครับตรงนี้เราต้องไปตรงนี้นะครับเพื่อจะไปเรียกใช้งานนะครับคอนเทลเลอร์ด้วยได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะใช้คอนเทลเลอร์นะครับตัวไหนเราต้องระบุคอนเทลเลอร์ไปด้วยการรุนากรอกข้อมูลให้ครบนะครับนี้เราไม่ได้กรอกกรอกตัวเดียวไม่ครบต้องกรอก2ตัวโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันไปตรงนี้เป็นที่ว่านะครับถ้าเกิดเราอยากไปเช็คว่าใช้ได้ไหมเราก๊อกตัวนี้ไปดูนะครับเดี๋ยวเราลบทิ้งทีหลังผมใส่โอเคนะครับคลิกดูเรากรอกข้อมูลหมดโอเคแสดงว่าเราใช้งานได้นะครับต่อมาในส่วนของการติดต่อกับดัตเตอร์เบสนะครับตรงนี้ผมจะใส่ข้างในผมจะสร้างนะครับ URL ขึ้นมาก่อนนะครับ str ถ้ากับ URL URL ก็คือตัวนี้นะครับชี้ไปที่ IP นี้หรือว่าของคุณอาจจะเป็น local host ก็ได้นะครับ URL บวกนะครับผมไปหาไฟล์ที่ชื่อว่า login .php นะครับโดยมีการส่งค่า user name นะครับไปด้วยแล้วก็ admin ก็ user นะครับ and password ก็กับบอกกับนะครับ admin password ก็คือตัวแปรที่เราตั้งขึ้นนะครับตรงนี้ user password อันนี้ส่งข้อมูลเป็นแบบ get นะครับส่งไปให้ p p นะครับดูเสร็จแล้วเราก็จะใช้คำสั่งส่งนะครับ h t t t p get งเล็บ s t r งเล็บนะครับในกรณีที่ success ก็คือส่งข้อมูลติดต่อได้นะครับติดต่อ database ได้ให้ success ก็คือติดต่อได้นะครับ function แล้วก็ให้มีการส่งข้อมูลรีพอร์ตรีสปอนนะครับคอนกลับมานะครับในตัวแปรที่ชื่อว่ารีสปอนนะครับปิดการเปิดแล้วอินเทอร์นะครับแต่ถ้าเกิดติดต่อไม่ได้นะครับก็จะเป็นดอทเออร์แจ้งเออร์เนะครับเออร์เรอฟังชันเอฟชีสี่ชัดนะครับมาแจ้งเตือนเออร์เรก
็อกตัวชุดนี้นะครับยังตื่นเลิศในกรณีถ้าเกิดติดต่อไม่ได้หรือว่าล้มเหลวนะครับล็อกอินผมจะบอกว่าไม่สามารถติดต่อเซิร์ฟเวอร์ได้ก่อข้อมูลไปนะครับก่อข้อมูลไปตึงแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับมีปัญหานะครับตรงนี้มีปัญหาแจ้งเตือนว่าอะไรครับอะเออร์เซนเทกนะครับเราลองมาเช็คดูครับว่าเราผิดตรงไหนเช็คดูก่อนว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองแก้นะลงหกตัวไม่กาะโอ้ไม่ครบไม่สามารถติดต่อเซิร์ฟเวอร์ได้ไม่สามารถติดต่อ HTTP URL URL ดูเดี๋ยวผมเลิกเลิก STR กำลังกรอกข้อมูลให้ครบนะครับเดี๋ยวดูลิงก์นะครับผมกรอกข้อมูลชุดนี้นะเป็นทดสอบดูชุดอื่นๆว่าจะใส่ผิดนะครับแอดมินอ๋อโอเ
อเคใช่ครับนี่ลองใส่ในสามารถล็อกได้กระสุนะตรวจสอบนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับตรงนี้ตรงนี้ล็อกสามารถนะครับก็สามารถสามารถล็อกอินได้นี่ผมแยกนะครับโอ้ไม่ใช่ตรงนี้ที่ผมก็มาจากตรงนี้นะครับใช่ไหมนะครับใส่อันนี้สามารถล็อกอินได้นะครับในในตัวนี้ของผมมีดัตเตอร์เบสอยู่แล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับล็อกอินได้แต่ของทุกคนนะจะยังไม่สามารถที่จะล็อกอินได้ฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องไปทําการสร้างดัตเตอร์เบสนะครับขึ้นมาในนี้ผมสร้างดัตเตอร์เบสเรียบร้อยแล้วนะครับโลเคอร์โฮสต์และพีพีไมเอ็มดผมตั้งชื่อ database นะครับชื่อว่า ionDB underscore ionic เสร็จแล้วในนี้นะครับผมตั้งชื่อตารางตัวแรกครับ gb underscore admin นะครับตั้งตารางชื่อก่อ admin เสร็จแล้วก็ภายในครับผมก็จะมีอยู่นะครับก็คือไฟล์ admin นะครับเลือกเป็น primary key แล้วก็เลือกเป็น auto increment นะครับก็คือตรงนี้เราต้องเกาะข้อมูลนะครับอันนี้คือสร้างเทเบิลนะครับออโต้อินคิเมนต์แล้วก็เลือกพายมิลิคีด้วยนะครับกำหนดนะครับแอดมินอินแอดมินไอดีสิบเอ็ดแอดมินยูเซอร์นะครับแอดมินพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็เลือกแอดมินไอดีเป็น AI นะครับออโต้อินคิเมนต์ก็คือรันตัวเลขอัตโนมัติแล้วก็เลือกมีช่องหนึ่งก็คือพายมิลิคีนะครับเพิ่มขีนะครับตอนนี้ผมสร้างแล้วนะครับก็จะไม่เห็นสำหรับถ้าเกิดเช็คตรงนี้ว่าอ่าตรงนี้ขึ้นไหมครับเพิ่มขีถ้าเกิดไม่ขึ้นก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็ติ๊กเลือกพายเมลขีนะครับแต่ตอนที่เลือกติ๊กพายเมลขีจะต้องเลือกออโต้อินคีเมนต์ก่อนนะครับก็คือตัวนี้อย่าลืมติ๊กนะครับครั้งแรกที่เราเลือกมาก็คือ AI นะครับหลังจากที่เราได้ d a t a b a s แล้วนะครับสร้าง d a t a b a s แล้วก็ตารางเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาผมแทรก insert ข้อมูลไปนะครับผมแทรกไปข้อมูลก็คือ admin admin นะครับ user admin password admin ก็ไปคลิกที่ insert สำหรับการแทรกข้อมูลนะครับใส่ admin admin แล้วก็คลิก go นะครับแล้วก็เปิดดูนะครับนี่คือตาราง admin แล้วก็อีกตารางหนึ่งนะครับก็คือตาราง table นิวนะครับสร้างตารางอีกหนึ่งชื่อว่า table new นะครับประกอบด้วย new title image detail แล้วก็ admin id นะครับ type ก็จะเป็น int นะครับ11วาชาอะไรต่างๆก็เลือก admin id นะครับเป็น primary key แล้วก็ auto increment นะครับเลือกไปนะครับเราก็สร้าง database นะครับตารางแล้วก็เรียบร้อยนะครับตรงนี้ต่อมาในส่วนของไฟล์นะครับไฟล์ผมเก็บไว้ที่ stdoc นะครับตรงนี้สำหรับใครที่หาไม่เจอก็ไปที่แอปพลิเคชันนะครับที่เราติดตั้งโปรแกรมนะครับแอปพลิเคชันเสร็จแล้วก็ผมเลือกใช้ตัว mamp นะครับเข้าไปคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็เลือกหา stdoc นะครับตอนนี้ผมลากผมลากมาไว้นะครับไว้ตรงนี้นะครับเพื่อให้ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ Ionic สร้างโฟลเดอร์ Ionic นะคลิกขวา New Folder สร้างแล้วตั้งชื่อว่า Ionic นะครับหลังจากนั้นนะครับนี่ไฟล์ผมสร้างไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นพอเราสร้างโฟลเดอร์เสร็จแล้วก็เราก็เปิดใช้ Atom นะครับเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ Open นะครับ
เนื้อโฟลเดอร์ไอโอนิกไอโอนิกอยู่ไหนนะครับไอโอนิกโอเคเนี่ยไฟล์แรกที่สร้างนะครับชื่อว่า config นะครับเราก็คลิกขวานะครับเป็นที่ว่าแล้วก็ new นะครับเราก็ตั้งชื่อ config php นี่คือการสร้างไฟล์นะครับเราก็สร้างเสร็จแล้วก็พิมพ์คำสั่งนะครับผมประกาศตัวแปรดอลลาร์คอนเท่ากับ new หมาย sqi นะครับที่อยู่ตรงโฮสต์รูทรูทแล้วก็ฐานข้อมูลนะครับสร้างไว้เราก็เซฟตัวต่อมานะครับสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า login นะครับสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า login เสร็จแล้วก็คำสั่งนะครับสำหรับการใช้ onic นะครับเติม2ตัว header นะครับยอมรับเงื่อนไขนะครับให้มีการใช้งานนะครับเข้ามา control ได้เข้ามาถึงได้แล้วก็เลือกเป็นการส่งข้อมูลแบบ json นะครับบรรทัดต่อมาตรวจสอบคำสั่งนะครับ username password ว่าเราได้กรอกจริงหรือเปล่าเมื่อกี้ที่เช็คนะครับก็คือจะมีการแจ้งเตือนนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กรอกข้อมูลนะครับตรงนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้กรอกข้อมูลนะครับเราคลิก refresh เราไม่ได้กรอกข้อมูลแจ้งว่ากำลังกรอกข้อมูลเพราะอะไรครับตรงนี้ผมก็จะเช็คว่าคุณได้กรอกจริงไหมถ้าเกิดคุณไม่ได้กรอกนะครับก็จะแจ้งเตือนว่าการรุณากรอกข้อมูลนะครับก็คือบรรทัดนี้จะเช็คนะครับตัวต่อมานะครับ include ผมก็จะดึง include ไฟล์ที่ชื่อว่า config เข้ามาแล้วที่เราคงเก็บไว้ก็คือเก็บเชื่อมต่อ database บรรทัดต่อมานะครับรับค่าจาก get ก็คือ user กับ password ก็คือตรงนี้ที่เรานะครับพิมพ์ส่งไปนะครับตรงนี้ก็คือตัวแปรที่เราพิมพ์ส่งไป username กว่าจะตั้งเป็นตัวอื่น username ทีนี้เป็น password นะครับตรงนี้เป็น password นะครับส่งไปรับข้อมูลแบบ get เสร็จแล้วผมเก็บไว้ที่ตัวแปรตัวใหม่ที่ชื่อว่า username กับ password จากนั้นผมใช้คำสั่งนะครับ select ตรวจสอบว่านะครับหาข้อมูลจากตาราง table admin นะครับเงื่อนไขก็คือ admin score d นะครับที่เราสร้างนี้ไว้นะครับเป็น column admin d นะครับตรงนี้ user แล้วก็ password นะครับตรงนี้ admin user แล้วก็ admin password นะครับกับข้อมูลที่ถูกส่งมานะครับตรงนี้กับตรงนี้นี่กับตัวนี้นะครับมีอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่นะครับผมกรอกแอดมินหรือกรอกอะไรมีอยู่ในฐานข้อมูลไหมถ้าตรงนะครับถ้าตรงให้มีการรีพอร์ตข้อมูลกลับออกไปนะครับอันนี้คือส่งข้อมูลแบบ JSON นะครับก็จะมีนะครับเครื่องหมายต่างๆแล้วก็อันนี้ดึงข้อมูลออกนะครับ1 2 3ผมส่งข้อมูลไป3ตัว user password อะไรต่างๆส่งกลับไปเพื่อไว้สำหรับในการเก็บค่าล็อกอินหรือเป็นเซ t ชันเก็บไว้นะครับแล้วก็เอาพูดออกมาอันนี้เราก็ Echo นะครับส่งออกมาอันนี้คือคำสั่งล็อกอินนะครับนี้ Single Double นะครับสังเกตตัวเครื่องหมายจะมีวาวักนิดหน่อยนะครับหาหน่อยเวลาที่เราเขียนเราก็ต้องดูดีด้วยนะครับอันนี้เราเสร็จแล้วนี่คือล็อกอินนะครับเราสร้างไฟล์เสร็จแล้วเราก็มาตรวจสอบว่าเราใช้งานได้ไหมในตัวอย่างนี้ของผมใช้งานได้นะครับก็คือกรอกข้อมูลนะครับตรงกับฐานข้อมูลฐานข้อมูลของเก็บคือแอดมินแอดมินนะครับเรากรอกดูนะครับล็อกอินแอดมินก็คือสามารถล็อกอินได้เพราะว่าผมเขียนคำสั่งว่าสามารถล็อกอินได้นะครับเอาไว้ก็คือสามารถล็อกอินได้ฉะนั้นเมื่อสามารถล็อกอินได้นะครับตรงนี้ผมก็จะทำการใส่โค้ดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเซ t ชันเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ดอลลาร์นะครับสโคปดอลลาร์สโคปนะครับดอทแอดมินนะครับอันนี้ผมจะการรับค่าจากดีเรสปอนกลับมาก่อนนะครับเรสปอน
ดอทเรคคอร์ดเรคคอร์ดทำไมผมถึงเลือกเรคคอร์ดนะครับเพราะว่าตรงนี้ที่ผมตั้งไว้นะครับผมตั้งส่งกลับมาข้อมูลกับชุดของเรคคอร์ดถ้าเกิดเราใช้ชื่ออื่นตรงนี้เราก็ต้องใช้ชื่ออื่นเหมือนกันนะครับเรคคอร์ดเสร็จแล้วก็ section store dot set item นะครับตั้งตัวแรกผมล็อกอินล็อกล็อกล็อกเก็ตดินแล้วแต่เราจะตั้งนะครับตรงนี้ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็สถานะชูก็คือถ้าเกิดครั้งแรกเซสชันตัวนี้ถ้าเกิดยังไม่มีค่าก็จะเป็นฟอลนะครับเสร็จแล้วผมก็ Copy นะครับชุดนี้ก็จะมีเซสชัน ID นะครับตรงนี้เราก็ตรงนี้มาดอลลาร์สักโคเซ็นพีโคดอทแอดมินดอทแอดมินสกอร์ไอดีอันนี้คือชื่อของฟิลนะครับที่ส่งส่งกลับมาออกมาในนี้ก็คือแอดมินไอดีตัวนี้อันนี้คืออิงจากนาตาเบตนะครับอันนี้ดึงจากนาตาเบตอันนี้ที่เราตั้งชื่อให้มันใหม่นะครับแต่ว่าผมก็เอาตรงๆกับนาตาเบตเลยนะครับเสร็จแล้วนี้แล้วก็อีกหนึ่งก็คือแอดมินมินอะไรครับยูเซอร์นะครับยูเซอร์นะครับเสร็จแล้วเซ็กค่านะครับให้มันหนึ่งดอลลาร์ไอโอนิกฮิสตอรี่นะครับยกเลิกบางตัวนะครับดอทเน็กวิวออปชันเอเทอร์นะครับก็จะมีดิสซาเบิลอนิเมตแล้วก็ดิสซาเบิลแบ็กทีมนะครับแล้วก็ผมก็จะแจ้งเตือนนิดนึงนะครับว่าอันนี้ผมแจ้งเตือนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบยินดียินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็สั่งนะครับให้ไปที่ดอลลาร์ดอลลาร์สเตทนะครับสั่งไปอีกหน้าหนึ่ง go to o l e t tab dot main นะครับแล้วก็สั่งให้มันรีเฟซนะครับโลเคชันโลเคชันรีพีทแล้วก็รีโหลดรีโหลดใหม่นะครับโอเคปิดนะฮะเสร็จเสร็จตัวแล้วรันตัวเออเริ่มไหมนะครับแอดมินปึ้งเออเริ่มมันบอกว่าอะไรครับแอดมินไอดี
นะครับแอดมินได้ดีอันเดอร์ฟิวแอดมินไอดีนะครับเรคคอร์ดเรคคอร์ดผมพิมพ์ไม่ครบนะครับตรงนี้ผมพิมพ์ไม่ครบเรคคอร์ดก็มาเลยนะครับโอเคตันใหม่นะครับตันใหม่บันทึกปึ้งอ่าบอสเลยครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับเสร็จแล้วก็คลิกแต่ว่าเป็นมีเลอร์ครับแท็บล็อกอินมันเรียกหาแท็บเมนไม่เจอนะครับมันเรียกหาไม่เจอตรงนี้ก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปสร้างนะครับอันนี้คือล็อกอินได้แล้วนะครับต่อมานะครับในส่วนของเทมเพลตเดี๋ยวเราสร้างเทมเพลตขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเป็นเทมเพลตเป็นแท็บ yes k e p main html นะครับผมก็จะก๊อปโค้ดจากแท็บตรงนี้นะครับก๊อปมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นแท็บแท็บเมนอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเมนนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนแท็บนะครับก็คือหลังจากที่เราล็อกอินมาแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนแท็บใหม่เป็นคนละแท็บนะครับก็จะต้องมีการสั่งให้มีการโหลดแท็บขึ้นมาใหม่นะครับผมก็จะต้องไปที่แอปตัวนี้ก่อนนะครับแอป js แล้วก็ไปส่วนของแท็บนะครับที่จะต้องมีการใช้งานเซสชันเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ if วงเล็บ session store dot get item get ก็คือเรียกนะครับจะเรียกนะครับหรือตรวจสอบว่า log get in state ตตัวนี้นะครับเอาอินสเตตนะครับถ้าเกิดมีนะครับถ้าเกิดไม่มีในชุดนี้นะครับถ้าเกิดมีการล็อกอินนะครับในชีวิตที่แท็บเมนนะครับชีวิตที่แท็บเมนนะครับเราจะโหลดถ้าเกิดมีการล็อกอินก็ให้โหลดตัวนี้ขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเกิดยังไม่ล็อกอินก็อันแรกนะครับอันนี้เราเปลี่ยนเป็นแท็บเนปึ๊บนะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นผมใส่เป็นเมก็นะครับตอนนี้แล้วแต่เราจะใส่นะครับข้อความที่ต้องการให้แสดงตอนนี้เปลี่ยนไหมอ่าเปลี่ยนเป็นเมนแล้วครับเปลี่ยนเป็นเมนแล้วแต่ว่าไฟล์ตรงส่วนของเมนยังไม่มีนะครับเทมเพลตเมนยังไม่มีก็ยังแสดงข้อเหมือนนี้คือล็อกอินได้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราเพิ่มนะครับ new file main html นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปก๊อปโค้ดนะตัวนี้ในเด็กก็ได้ครับในเด็กตัวนี้เอามาใส่ main ให้หน่อย main นะครับเสร็จแล้วก็มาไหม
ไม่มาไม่มาเพราะว่าเรายังไม่ได้เราปิงให้มันนะครับตรงนี้เราต้องไปเราเราผมก็จะตัวของอินเด็กนะครับเรามาใส่ต่ออนะครับวางนะครับอันนี้ก็คอมมาอยู่ครับดูเครื่องหมายดีๆนะครับผมจะแยกนะครับสเตทคันสเตทมันอันนี้เป็นสเตทเมนนะครับเมนแล้วก็อินเด็กเมนแล้วก็แทมเพลตเมนนะครับตันตัวนี้มายังอ่ามาแล้วนะครับแต่ว่าข้อความอาจจะดูเหมือนกันเอาลองเปลี่ยนเป็นไอเมนนะครับไอเมนมาแล้วนะครับตรงนี้มาแล้วแต่ว่าตัวนี้เราล็อกอินแล้วเดี๋ยวเราทำเมนูนะครับเมนูตรงนี้เดี๋ยวเราไปขอข้อมูลนะครับไปโหลดมาไปก็มานะครับไปก็มาเป็นลิสต์นะครับผมเลือกลิสต์ครับแบบไหนเนาะเราเป็นลิสต์ตัวนี้ก็ได้นะครับลิสต์ตัวนี้ดีกว่านะครับก็มาหมดแล้วนะครับเรามาลบทิ้งนะครับว่าไหนเราเอาไม่เอามาใส่ที่เมนคาร์ดโฟลดิ้นตรงนี้เราลบทิ้งนะครับเราให้มันชิดขอบเลยอโอเคนะครับตรงนี้อีซ่ามีขวาครับลบออกลบออกเราชุดนี้นะครับลองรีเฟซดูดิอ่ามาแล้วนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นข้อความที่เราต้องการโอเคอ่าอันนี้ผมจะใส่เป็นแอดมินนะครับเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็อันหนึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นออกจากระบบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตรงออกจากระบบนะครับนะครับอันนี้เราไม่ต้องการไอคอนไรด้านขวาเราไม่ต้องการไอคอนด้านขวานะครับโอเคอันนี้นะครับไอคอนตรงนี้ยังไม่ถูกใจแล้วก็ <coughs> ไปเปลี่ยนได้นะครับไปเปลี่ยนได้ okay. ไปที่ Unity นะครับไอคอนแล้วก็เป็นเรื่องอะนะครับว่าเราต้องการไอคอนแบบไหนเดี๋ยวล็อกเอานะครับล็อกเอาเปลี่ยนเอานะครับชอบชอบไปค่อนแบบไหนเปลี่ยนเอาเพราะว่ามีอะไรค่อนข้างจะเตรียมมาให้เกือบหมดนะครับอ่าได้แล้วนะครับคลิกก็ยังไม่ออกจากระบบนะครับตรงนี้ต่อมาเราจะแทรกคำสั่งนะครับให้กับ l o อกเอาอันนี้เราไม่เอานะครับผมก็จะใส่นะครับการทำงานตรงนี้ผมก็จะอ้างอิงจาก ng controller นะครับ controller ของ a p c o n แอปคอนนะครับเสร็จแล้วก็เห็นทีคลิกถ้าเมื่อมีการคลิกนะครับเ
บล็อกล็อกเอาท์นะดูล็อกเอาท์ก็คือจะให้เมื่อมีการคลิกนะครับก็จะคลิกไปที่ดูล็อกเอาท์นะครับซึ่งตรงนี้ในส่วนของ ng app เราก็ต้องใส่นะับคอนเทลเลอร์ลงไปด้วยนี้ไม่ใช้งานนะครับเราต้องใส่คอนเทนต์ container ไปด้วยนะครับแอปแล้วก็ได้ใช้งานดูต่อมาไปที่ container นะครับอันนี้เป็นของ login เดี๋ยวเราทำ log out นะครับ log out สกปรกเหมือนเดิมสกบอันนี้คือสกบหนึ่งนี่ก็อีกสกบหนึ่งสกบอันนี้ก็จะเป็นดูล็อกล็อกเอาท์นะครับล็อกเอาท์ล็อกเอาท์ก็ไม่มีอะไรที่จะมากนะครับเราก็สามารถที่จะไปก๊อปในส่วนของล็อกอินมาบางส่วนได้ครับเช่นผมก็จะก๊อปตรงนี้นะครับล็อกเอาท์ก๊อปมาเลยแล้วก็มาแก้ไขนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะพิมพ์ใหม่ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาผมเข้าหาเลยครับสเตปโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ต้องเซตเป็นคออันนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนเป็น remove นะครับ remove item นะครับกรอบเลยนะครับลบทิ้งครับลบทิ้งเราก็จะ remove นะครับลบทิ้งเสร็จแล้วตรงนี้ในส่วนของ disable นะครับนี่ก็ใช้มันเดิมแล้วก็แล้วก็ตรงนี้พอเองก็ผมก็เปลี่ยนเป็นออกออกฉากระบบนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ใส่เป็นล็อกอินนะครับก็คือชี้ไปที่ l o g i ถ้าเกิดมีการออกจากระบบนะครับได้ไหมลองดูคลิกไม่มาไม่มาเดี๋ยวเซฟอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่มานะครับไม่มาเดี๋ยวล็อกดูล็อกเอาข้อความที่ผมใส่เดี๋ยวจบแป๊บหนึ่งนะครับเมน ng คอนเทนเนอร์แล้วก็ ng คลิกผมเริ่มใส่ใส่ตรงนี้แล้วใช่ไหมเอออ่าใช่ครับใช่ครับผมเริ่มใส่นี่คือเราออกจากระบบแล้วตอนนี้เราทำนะครับตัวส่วนของล็อกอินได้แล้วนะครับแอดมินลองใส่ใหม่นะครับ
ล็อกอินตึงนะครับโอเคยินเตอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบนะครับเราก็เข้าสู่ของแอดมินละนะครับนี่คือตัวตนออกจากระบบนะครับโอเคนี่คือการใช้งานเซสชันนะครับร่วมกับดาเบสอ่าเราใช้ตัวอื่นละ่ะผมมี FF นะครับสองตัว FF ล็อกอินนะครับเข้าได้เหมือนกันส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขนะครับล็อกเอาโอเคครับเรียบร้อยนะครับ